வெல்கம் டு பிரிவின் எஜுகேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கணும் இங்கிலீஷ் மொழியின் கொஸ்டின் என்ன கொடுக்குறதுனா கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வேர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ செப்பாக கொடுக்குறாங்க லிஸ்ட் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் எஃப்ஓட எலமெண்ட்ஸ் என்ன கேட்கறாங்க உங்கள்கிட்ட அதுக்கப்புறம் செகண்ட் என்ன சொன்னால் இஸ் எஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன் அவங்க கேட்குறாங்க எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி உங்கள் சம்மந்த மாதிரி விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எஃப் என்ற உறவானது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என வரையறுக்கப்படுகிறது இங்கு எக்ஸ் உறுப்பு நீட்டனால உறுப்பு இருக்கும் எக்ஸ் உறுப்பு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ என கொண்டால் எஃபின் உறுப்புகளை பட்டியலுங்க செகண்ட் சென்சன் எஃப் ஒரு சார்பாகுமா அப்படிங்கிறாங்க இப்ப இங்கிலீஷ் ஒன்றுல எக்ஸ் பிலாஸ் டூ கொடுத்துறாங்க இதான் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ அப்ப எக்ஸ் ஏதாவது வேலைனா அந்த நாலு வேலை இருக்குது இந்த எக்ஸ் உறுப்புனா எக்ஸ் நீதான் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ எடுத்து போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை சப்ஸ்டூட் பண்ணி லாஸ்ட் அதில் எஃப்ஓட உறுப்பு ரெடி போகிறோம் ஃபஸ்ட் சர்வீஸில் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ரெடி போகிறோம் முதல் சர்வீஸ் செய்ய போகிறேன் அது போகிறேன் ஃபஸ்ட் சர்வீஸில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ இருக்கிறோம் எக்ஸி உறுப்பு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ மூணு இருக்கு ஃபார்ம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இருக்கு இதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்போ இந்த எக்ஸோட வேலை என்னன்னா மைனஸ் டூக்கு நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் முடிக்கணும் மைனஸ் ஒன்றுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் முடிக்கணும் ஜீரோக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் முடிக்கணும் த்ரீக்கு எஃப் எக்ஸ் முடிக்கணும் ஃபஸ்ட் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூக்கு சேர்க்கல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூக்கு சேர்க்கல ஃபார்ம் என்ன இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இருக்கா பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸ் இருந்தால் மைனஸ் டூ இருக்கா மைனஸ் டூ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த எக்ஸ் இருந்தால் மைனஸ் டூ போட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் போய் மைனஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் போட்டீங்கன்னா இப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ என்ன வரும் மைனஸ் இது மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ டூ சா ஃபோர் மினிட்ஸ் மைனஸ் இது மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டு டூ டூ சா ஃபோர் மினிட்ஸ் இங்கே ஃபோர் போடுவீங்க இங்கே மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ என்ன வரும் டூ இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ வந்து என்ன வரும்னா டூ வருது இப்போ ப்ராக்கெட் அது எக்ஸ் மைனஸ் டூ டூ இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணோம் கீழே மைனஸ் டூ கம்மா டூ எழுதிட்டு ப்ராக்கெட்ல ஏன் எழுதி கடைசியில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கன்னா அப்போ ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இந்த மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் டூ இருக்கா டூ ஒன்று டூ போச்சுனா வரும் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா பெரிய நம்பர் மைனஸ் டூ இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஒன் போடுறேன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ எக்ஸ்க்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கா அப்போ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அடுத்து எக்ஸோட வரி என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்கு எக்ஸோட வரி ஜீரோ ஃபார்ம் என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இருக்கு 3 ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் மைனஸ் டூ அப்போ செவன் வந்துடும் எஃப் ஆஃப் த்ரீ வந்து இருக்கு செவன் இருக்கு இப்போ த்ரீ கமா செவன் இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் தான் கேட்குறாங்க லிஸ்ட் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது முதல் சப்ஜெக்ட் எஃப்பின் உறுப்புகளே பட்டியல் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒவ்வொரு வேலையும் எஃபோட உறுப்பு கிடையாது இந்த ரெண்டு வயசு இருந்தால் எஃபோட உறுப்பு மொத்த எத்தனை உறுப்பு வச்சுக்கோம் நான்கு உறுப்பு வச்சுக்கோம் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுக்கோம் அப்போ என்ன பண்ண முடியுன்னா எஃப் ஈக்குவல் டூ போட்டு செப்பை எஃப் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராக்கெட் பண்ணுங்க மைனஸ் டூ கமா டூ எதை எழுதும் மைனஸ் டூ கமா டூ அடுத்து என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அடுத்து என்ன இருக்கு ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ அடுத்து எனக்கு த்ரீ கமா செவன் இடம் பார்த்தே மேலே இருக்கேன் அதை நீங்கள் மேலே இருக்கீங்க கீழே நீங்கள் எழுதுறோம் சரிங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஒரே ஆன்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செமிஸ்டர் பார்க்க போகிறோம் இஸ் ஹெஃப்ஏ ஃபங்க்ஷன்
ஏ ஃபங்க்ஷனாக கேட்குறாங்க எஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா கேட்குறாங்க எஃப் ஒரு சார்பாக ஆகுமா கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் வேலி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீங்க கொடுத்துருக்காங்களா எக்ஸின் உறுப்பு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீங்க கொடுத்துருக்காங்க மோல ஒரு சர்க்கிள் போட்டு எக்ஸ் ஒன் வேலி ஃபுல்லாக கொஸ்டின் என்ன கொடுத்தா தான் அறிவிங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ இதுக்கடுத்து இன்னொரு சர்க்கிள் போடணும் இதுக்கு நம்மளாம் மெயின் வச்சுக்கலாம் ஒயின் வச்சுக்கோங்க அவங்க எஃப் தான் கேட்குற ஃபங்க்ஷன் நம்ம அவங்க பாக்கெட்டு எஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தரணும் நம்ம கிட்ட ஸ்மால் எஃப் தான் போடணும் மறந்துடுவாங்க இப்போ நான் எஃப் ஒன்று வச்சுருக்கோம் மைனஸ் டூக்கு டூக்கு வச்சுக்கோம்ல அதை எழுதுங்க மைனஸ் ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்கோம்ல ஜீரோக்கு மைனஸ் ஒன்று வச்சுருக்கோம்ல மைனஸ் டூ த்ரீக்கு செவன் வச்சுக்கோமா செவன் இப்போ எக்ஸோட எல்லா வேலைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒயில் ஆன்சர் இருக்கா அப்படின்னாவே இன்சியா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாடி எக்ஸின்ற ஒரு டொமைனில் ஒயின்ற கோட் டொமைனுக்கு எல்லா இமேஜஸ் இருந்தாலுமே இன்சியா ஃபங்க்ஷன் தான் எக்ஸின் மதிப்பத்தில் துணி மதிப்பத்தில் அதுக்கான மதிப்பு இருந்தாவே ஃபங்க்ஷன் தான் கிட்ட மைனஸ் டூக்கு ரெண்டு இருந்தால் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஜீரோக்கு மைனஸ் டூ இருக்குது த்ரீக்கு செவன் இருக்குது சப்போஸ் செக்ஸ் நீ வேல்யூ கொடுத்த வரையில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பருக்கு ஃபங்க்ஷன் ஏனா இட் இஸ் ஏ நாட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் போகணும் இஸ் இட் மறந்துடக்கூடாது இதே சார் பார்க்காது இப்போ மைனஸ் டூக்கு ரெண்டு இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஜீரோக்கு மைனஸ் டூ இருக்குது மூணு கீழே இருக்குது இட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் இவை ஒரு சார்பாகும் அப்புறம் வெயிட் மறந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க